Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, today we will discuss about the management as a science, as an art and as a profession. Why it is called, man while management is called as a science, why it is called as an art and why it is called a profession. So let's begin with the management as a science. Science means systematic and specialized knowledge. Science is a subject for which rules and principles can be concluded and cause and effect relation can be established. Any science jo subject jo hai, wo already a special subject hai, uske liye special knowledge ki requirement hai. Or science jo subject hai, uske andar apne khud ke kuch rules and regulations, uske khud ke kuch principles jude hai. Us principles ke mutabik hi science work karta hai. So management too has the characters of characteristics of the science. Yani management ka bhi jo characteristics hai, wo science ke jaise hi hai. Such a systematic body, body of knowledge, yani uske liye bhi ek management ke liye alag se uska knowledge hona zaruri hai. Universality, cause and effect relationship based on collection of facts. Yani jo bhi hakikat hai usko collect karna, uske baare mein mahiti, yani information hasil karni, fir usko analysis karna and experiments. और अनुभव भी उसके अंदर होना चाहिए वेरीफाइबल ऑफ द प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा और कौन कौन से जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है क्योंकि साइंस में जिस तरह से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इसी तरह से मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है तो वो वेरीफाई भी करेगा उसके क्या प्रिंसिपल्स है यानी जो फैक्ट्स जो उसके सामने आएंगे मैनेजमेंट के उस फैक्ट्स को फिर वो एनालाइज करेगा और उस पर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ करेगा तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है देन मैनेजमेंट इज एन आर्ट मैनेजमेंट आर्ट क्यों है आर्ट मींस पर्सनल स्किल एज एन एक्सपर्टाइजेशन यानी एक व्यक्तिगत एक खूबी स्किल यानी कि कुछ उसके अंदर हुनर होना चाहिए तो एक व्यक्तिगत हुनर है जिसके अंदर वो माहिर है एन एक्सपर्टाइजेशन यानी उसमें हुनर भी होना चाहिए और वो उस चीज़ का माहिर होना चाहिए बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड ऑल्सो हैव थियोरिटिकल नॉलेज लेकिन अगर उसके पास हुनर है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज भी उसके पास होना जरूरी है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर्सनल स्किल एंड इनसाइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रो इम्पोर्टेंट रोल देर फॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट यानी अगर उसके पास पर्सनल स्किल है उसके पास हुनर है लेकिन और उसी हुनर को अगर उसे इम्प्लीमेंट करना आता है किस तरह से उसको Uh, अमल में लाया जाए अगर वो करने आता है तो फिर इसको बोला जाता है मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए कहा जाता है यानी प्रैक्टिकली अगर उस चीज़ को करना आता है जो उसके पास स्किल है उसको प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ को कर सकता है और अगर उसमें वो एक्सपर्ट है तो फिर इसीलिए इसको मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं आर्ट कहा जाता है और द थर्ड वन इज द मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन बताया गया है मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी वेर स्पेशलाइज नॉलेज इज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वाइर्ड एंड यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी फीस इज चार्ज फ्रॉम द सोसाइटी फॉर इट जैसे कि हम लोग इलेवन स्टैंडर्ड के बिजनेस में एक चैप्टर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस उसके अंदर हमने पढ़ा था कि थ्री फॉर्म्स है इकोनॉमिक uh, एक्टिविटी के थ्री फॉर्म्स है फर्स्ट वन इज द बिजनेस सेकेंड वन इज द प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज द एम्प्लॉयमेंट तो ये जो प्रोफेशन जो है प्रोफेशन यानी क्या होता है कि जहाँ पे उसके लिए कोई स्पेशलाइज नॉलेज लिया जाता है यानी उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक डिग्री होती है वो स्पेसिफिक डिग्री उस फील्ड की उसे हासिल करनी पड़ती है और जो फील्ड में से उसने जो डिग्री हासिल की है बाद में उसको उसे अमल में ला उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इस सोसाइटी की सेवा करनी है सोसाइटी का वेलफेयर के लिए काम करना है और उसके अगेंस्ट में वो क्या लेगा सोसाइटी के जो सेवा कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो फीस चार्ज करेगा यहाँ पे तो ये होता है प्रोफेशन तो ये प्रोफेशन जो है वो मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में कौन सी स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है तो मैनेजमेंट के अंदर स्पेशल डिग्री होती है सबसे पहले उसको लेना पड़ता है बीबीए करना पड़ता है यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद फिर उसे एम यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये उसको उसकी डिग्री हासिल करनी पड़ती है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन जो है अगर मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशन किया तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं हम लोग क्या है तो सबसे पहला ही यहाँ पे इसका पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि उसके लिए अलग से उसका खुद का कुछ नॉलेज होना इस डिग्री का एक नॉलेज होना जरूरी है मैनेजमेंट का एज पर द नेचर ऑफ द प्रोफेशन स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन इट एग्जाम्पल ले लेते एल की जो डिग्री है वो लॉयर के लिए जरूरी वो भी लॉयर भी एक प्रोफेशनल है 
तो प्रोफेशन है तो लॉयर के लिए एल है इसी तरह से डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा एम या एम या एम की डिग्री लेनी पड़ेगी तो सेम थिंग अगर मैनेजमेंट के लिए अगर हमको कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बी यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी सेकेंड वन इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च लाइक अदर प्रोफेशन इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च जैसे दूसरे जैसे प्रोफेशन से लॉयर अगर वकील जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा यानी जितना उसको अनुभव मिलता जाएगा वो उतना उसके अंदर एक्सपर्टाइज होता जाएगा डॉक्टर है वो जितना उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस मिलेगा जितने उसके क्लाइंट्स या उसके पेशेंट्स आते जाएंगे वो उनको चेकअप करता जाएगा तो उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस होगा एक्सपीरियंस होते होते वो एक्सपर्टाइज बन जाएगा इसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी है कि जितना वो प्रैक्टिकल उसके अंदर ले वर्क करेगा उसको एक्सपीरियंस होगा उसके लिए ट्रेनिंग लेगा तो उसके अंदर वो फिर एक्सपर्ट हो जाएगा और उसका नॉलेज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा दिन थर्ड पॉइंट इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन जो प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि जो मैनेजमेंट की अगर डिग्री हासिल करनी तो उसका एक एसोसिएशन होगा कि उस जगह से ही वो इस डिग्री को हासिल कर सकता है ऑल प्रोफेशनल्स फ्रॉम देयर एसोसिएशन मैनेजमेंट इन इंडिया सेम वे हैज इट्स ओन एसोसिएशन टू मैनेजमेंट का भी इंडिया के अंदर खुद का एक एसोसिएशन है जैसे कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है तो उसको कहा से आई से करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर प्रोफेशनल डिग्री उसको चाहिए तो वो कहाँ से हासिल करेगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से वहाँ से वो अपनी डिग्री हासिल करेगा इसी तरह अगर मैनेजमेंट की अगर कोई डिग्री उसको हासिल करनी है तो उसके लिए उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग सब कुछ हासिल करना है तो इंडिया के अंदर भी एक ऐसा एसोसिएशन है उसका नाम है आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इसका एसोसिएशन है मैनेजमेंट का वहाँ से इसको अपना अपना डिग्री विग्री सब कुछ हासिल करनी है ये क्या देते हैं ट्रेनिंग भी देते हैं मैनेजमेंट को उसको एजुकेशन भी उनको हासिल वहाँ से होगा फिर नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो भी कोई भी अगर प्रोफेशनल है तो उस फील्ड का उस एसोसिएशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस सब चीज को यहाँ पे उसे फॉलो करना है इंप्लीमेंट करना उसको अमल में लाना है ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर यानी अगर उसने जो एसोसिएशन से उसने जो डिग्री हासिल की है उसके सारे मेंबर्स को उस एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट को जो है उसे मानना पड़ेगा और उसे अमल में लाना पड़ेगा इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट हर एक मेंबर्स के अपने एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट को मानना ये मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी है एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक जवाबदारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशन कोई भी चाहे कोई भी प्रोफेशन हो लेकिन एक नैतिक जवाबदारी जो है वो हमेशा रहेगी ऑल द प्रोफेशनल्स मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन एंड नीड टू फुलफिल देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से उन्हें उसमें वफादार रहना है एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लेते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है वो किसी कंपनी का अगर अकाउंट लिखता है या उसका अकाउंट का काम कर रहा है तो उसे इतना लॉयल यानी कि उसे इतना वफादार रहना चाहिए कि वो उस कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल डिटेल जो है वो किसी और कंपनी के सामने उसको डिस्क्लोज ना करे यानी कि उसके सामने वो ना लेके आए किसी भी कंपनी की यानी उसका प्रोफेशन ही है कि वो जिसका काम कर रहा है उसके प्रति वो वफादार रहे और उसका जो सीक्रेट्स जो है वो किसी और को वो ना बताए तो ये होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फ्रेंड्स ये जो सारा अभी हमने डिस्कस किया वो था हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस मैनेजमेंट एज एन आर्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन तो आपको उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर सब समझ में आ गया तो आपके रिव्यू भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ओके फ्रेंड्स और नेक्स्ट जो वीडियो आगा आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो तीन लेवल जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल बॉटम लेवल मैनेजमेंट तो इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग तीनों मैनेजमेंट के जो लेवल्स है उसको हम लोग कवर करेंगे ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर